ஹரி ஓம் அண்ட் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆஃப் சின்மயா மிஷன் காலேஜ் நம்ம வீண்டும் ஆரம்பிக்கையான அந்த நிறுத்தி எடுத்துன நம்மளிப்போம் ஆதம் தான் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து படித்து டேட்ட எந்தாந்து படித்து இன்ஃபர்மேஷ் எந்தாந்து படித்து வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஞாபகம் படித்து க்ராக்ஸ் ஆண்ட் கவுடின்ற டெஃபினிஷனாணு வாஸ்தவத்தில் அது பட்டே நம்ம இங்கே டெஃபினிஷனாயிட்டொன்றும் படிக்கிறதில்ல நீங்கள் ஆ பண்ண ஓணம் தான் எந்தாந்து ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അനലൈസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അവിടെ ഹൊറീസിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞിടാനായിട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റും പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണെങ്കിൽ എഴുതി എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്യുർ തിയറി ആണ് കേട്ടോ തിയറി ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വൽപ്പം ലാഗിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സഫർ ചെയ്യാല്ലാതെ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നോട്ടിൽ മുഴുവൻ തെറ്റുകളാണ് കേട്ടല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിലെ തെറ്റുകളാണ് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാർ അതിൽ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രമാറ്റിക്കലി ദറ്റ്സ് റോങ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് കേട്ടല്ലോ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കടപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഒന്ന് അതിൽ ആറ് പോയിൻ്റാണുള്ളത് ആറൊന്നല്ല പത്ത് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് ആറ് പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രം ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി രണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് കണ്ടൻസേഷൻ മൂന്ന് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡാറ്റ നാല് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അഞ്ച് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമുലേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ആറ് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഫോം ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനെ ഓരോന്നിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്താ ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതിൽ നോക്കൂ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ദർ ഈസ് യൂസിങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇല്ല വി ആർ യൂസിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആക്കാം എന്തോ തെറ്റെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വി ആർ യൂസിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സിംപ്ലിഫൈങ് ദ കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ദ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡയഗ്രാം ചാർട്ട് എക്സെട്രാ കേട്ടല്ലോ അപ്പോഴേ ദർ ഈസ് നല്ല മാറ്റിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് എന്ന് ആക്കാം കേട്ടല്ലോ അത് തെറ്റാണ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി അപ്പം ഇവിടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്തു അത് കുറേ മാർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരാൾക്ക് അറുപത് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേറൊരാൾക്ക് അറുപത് ഇങ്ങനെ കുറേ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ മാറ്റിയിട്ട് അത് സിമ്പിളാക്കണം അതിന് നമ്മളോട് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഡയഗർ ഉപയോഗിക്കും ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രങ്ങളുണ്ട് ആ ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പോപ്പുലേഷനിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം നാലാമത്തെ രാജ്യം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രാജ്യങ്
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിലൂടെ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ഇതാ ഇന്ന് കാണിച്ചാൽ ഓരോ വർഷം ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് കാണിച്ചാൽ ഓ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതാ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പം അതൊന്ന് താഴ്ന്നു അതെന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് അപ്പം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് ഇത് താഴ്ന്നു അതാ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു ആ വർദ്ധനവ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ വർഷത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്ന വർഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യ കാർഗിൽ വാർ നടന്ന സമയമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സം റീസൺസ് മേ ബി ഇത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോവർബുണ്ട് ചൈനീസ് ഒരു പ്രോവർബുണ്ട് എ പിക്ചർ ഈസ് വെർത്ത് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം വാക്കുകളെക്കാൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണത് ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയാലും എന്താണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ അത്ര ഇഫക്റ്റ് വരില്ല അതാണ് ആ പ്രോവർബ് ചൈനീസ് പ്രോവർബാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാം കേട്ടല്ലോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കണ്ടൻസിങ് മാസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഫ്യൂ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വളരെയധികം സംഖ്യകൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് അറുപത്തി ചില്ലായിരം പിള്ളേരുണ്ട് ആ അറുപത്തി ചില്ലായിരം പിള്ളേരുടെ ഡാറ്റ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി പൊതിക്കാത്ത തേങ്ങ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാനതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇതാ സീറോ ടു ടെൻ എത്ര ആൾ അല്ല സീറോ ടു ഫോർട്ടി എത്ര ആൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എത്ര ആൾക്കുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എത്ര ആൾക്കുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എത്ര ആൾക്കുണ്ട് എബവ് എയ്റ്റി ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പം നോക്കൂ ഇവിടെ പത്താളുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പതിൻ്റെ അമ്പതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർ ഇരുപത് ആളുണ്ട് ഇവിടെ അമ്പതിൻ്റെ അറുപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആളുണ്ട് അറുപതിൻ്റെ എൺപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എട്ട് ആളുണ്ട് ഓ ഇവിടെയാണ് തെറ്റിയത് അല്ലേ ഇത് മുപ്പത് ആളുണ്ട് കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് കുട്ടികളായി അല്ല അറുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അറുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളായി ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ തോറ്റിരിക്കുകയാണ് ഓ ആകെ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ മുപ്പതാളേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സുകാർ പന്ത്രണ്ടാളേ ഉള്ളൂ അറുപത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകാർ എൺപതാളുണ്ട് ഒരാൾക്കാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പത്താൾ ഇതാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ച് പറയും മാഷേ ഇത് നോക്കിയിട്ട് പറയും പെട്ടെന്ന് പറയണ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല ഈ പത്ത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം ഇരുത്തിയിട്ട് ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുത്തിയിട്ട് അവരൊന്ന് ഇവരുടെ ഒപ്പം ഒന്ന് ആക്കി തിരക്കാൻ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവരെ ഉയർത്താ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം അല്ലാണ്ട് ഈ അറുപതിൻ്റെ എൺപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടി കുട്ടിയെ എട്ടും എട്ട് കുട്ടികളെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ പത്തറുപത്തൊന്ന് ഫിഗറുകൾ എത്രയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫിഗറാക്കി കുറച്ചു പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടൻസേഷൻ കുറേ സംഖ്യകളെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഫിഗറുകളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് എടുത്തു അമ്പത്തഞ്ചാണ് എങ്ങനെ ആവറേജ് മാർക്ക് കിട്ടി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നമ്പർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്
ഈ ആവറേജ് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ വാരി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാരിയേഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്വീനസ് ഉണ്ട് കേർട്ടോസിസ് ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സംഖ്യകളെ വളരെ ഫ്യൂ കുറച്ച് സംഖ്യകളാക്കി കുറയ്ക്കുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് നോ ലീക്കേജ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല കേട്ടല്ലോ ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കണ്ടൻസേഷൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് മാർക്ക് അമ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് മാർക്ക് എഴുപതാണ് അത് ദാറ്റ് ഷോസ് ദി ഇൻകോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് ദിസ് ടീച്ചർ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തഞ്ചുള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ സാർ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ചു സാർ ഇതെന്തത് കേസ് ഇതെന്ത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തഞ്ചുള്ള മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കി എത്ര ഉയർന്നിട്ട് നിൽക്കണേ സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശരിയാവാനുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കുറേ ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ കാ എങ്ങനെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയാക്കി കുറച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ പാസ് പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വളരെ പൂരാണ് എന്നാലും കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കഞ്ഞും പയറും കപ്പയും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഇപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അത് കഴിക്കണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നൂഡിൽസ് വേണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് വേണം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക പിസ്സ വേണം പിന്നെ കാണാലോ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുക എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ട് ബർഗർ വേണം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിലൂടെ അങ്ങ് പോകും അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഷൂസ് ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രവിധാനങ്ങളിൽ നോക്കൂ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആളുകൾ സൈക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ടൂ വീലറില്ലാത്ത വണ്ടികൾ തന്നെ ഇല്ല കാറില്ലാത്ത വീടുണ്ട് അവിടെ കേട്ടല്ലോ ഒരുവിധ ആളുകൾക്കൊക്കെ കാറായി ദാറ്റ് ഷൂസ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നോക്കി അതും വെച്ചിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നോക്കി ഓ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടൂ വീലർ കാണാം ആ ടൂ വീലർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂ വീലറേ അല്ല മോപ്പഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം കേട്ടല്ലോ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വണ്ടികളാണ് അതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ മോപ്പഡ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ സ്ലോയിൽ പോകുന്ന സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു വണ്ടി എല്ലാ ആളുകളും ദേ ആർ യൂസിങ് ദേ ആർ യൂസിങ് സച്ച് തിങ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണോണം എഴുപത്തി എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചായിരം രൂപയുടെ വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി ഒന്നും അവർ വാങ്ങിക്കില്ല അവർ ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ള അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു മലയാളീൻ്റെ അടുത്ത് മലയാളി നാം മോപ്പഡ് വണ്ടിയുമേ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണേ കണ്ട ഉറപ്പിച്ചോളൂ അതൊരു തമിഴാണ് ആ തമിഴ് ഇവിടെ വന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എല്ലാവർക്കും മിനിമം ഒരു എന്താണ് സ്കൂട്ടിയെങ്കിലും കാണും അല്ലാണ്ട് ആരും ഈ മോപ്പഡ് വണ്ടി മോപ്പഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് അത് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയല്ലോ തമിഴനാണ് ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ ട്രെയിനിൽ ഒരു വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കണ്ടാൽ ഒന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ ദറ്റ് ഇസ് എ മലയാളി നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് വളരെ വൃത്തിയും വെടുപ്പിലും വന്നിട്ട് വളരെ ഗെറ്റപ്പിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മലയാളിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടല്ലോ അവൻ അവൻ്റെ പുറമേക്കുള്ളത് വളരെ ക്ലിയറാണ് അതിനു മറിച്ച് തമിഴ്സ്
ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് നല്ല ഫാഷൻ ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫാണ് അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതാ നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തെയും കമ്പയർ ചെയ്തു ഓരോ ഇയർലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തു ഓരോ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിലെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെയധികം യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ഫോർ ടെല്ലിംഗ് ഫോർ സീയിങ് യെസ് മുൻകൂട്ടി ഭാവി പറയുക അതിനെയാണ് ഈ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് എത്ര പിള്ളേർ വരും ഇത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ചേരാനും ആ കുട്ടികൾ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തീരുമാനിക്കണം എത്ര കുട്ടികൾ വരും അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ക്ലാസ്സാണ് ബി കോമൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് എയും ബിയും പിന്നീട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സി ഐ പിന്നെ ഡി ഐ പിന്നെ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ വരെ വന്നു ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് പണിതത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തു വരണേൻ്റെ തലേ ദിവസം ബിൽഡിംഗ് പണിയാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല കുട്ടികളെ ബിൽഡിംഗ് മാത്രം പോലെ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഫർണിച്ചർ വേണം അത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കണം ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് ചേർന്നിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പിള്ളേരെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ പിള്ളേർ നമ്മുടെ അവിടുന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പല വർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ അതങ്ങനെയാണ് കാരണം ധാരാളമായിട്ട് കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആളുകളുടെയൊക്കെ ധാരണ ഇതൊരു റെഗുലർ കോളേജാണെന്നാണ് എന്നോട് പലരും പറയാം കോളേജിൽ ഒരു സീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വേറെ എത്ര കോളേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പി ജി സെൻ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് അല്ല സാർ ഇവിടെ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു റെഗുലർ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഉള്ളൊരു കോളേജാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻസ് നിർബന്ധം പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ പലത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു കോളേജാണെന്ന് ചിലർക്ക് വാദിക്കുന്ന കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു കോളേജിൻ്റെ ഇതുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തൃശ്ശൂർ ഒരു കോളേജിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മുസ്ലിം കുട്ടികളെ പള്ളിയിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു കോളേജുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജാണ് പന്ത്രണ്ടേ കാലാവുമ്പോൾ അവർക്ക് പോകാം അവർക്ക് പോയി പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വേറുകൂർ കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കോളേജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് നമ്മുടെ കോളേജാണ് അല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹിന്ദുത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമവും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥാനമൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴേ കുറേ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മടങ്ങിപ്പോയി ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ആ കുട്ടികളെ ചേർത്തേ ഇരിക്കാൻ കസാരിയില്ല പലരും വന്ന് പറയും മാഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ട മാഷെ ഞാനൊരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തരാം ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്നാൽ അത് ഇടാനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ ഇടാൻ സ്ഥലമില്ല ആകെ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥല അവിടെ ഒരു മൂന്ന് സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടാവും അത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടി അതിലിരുന്നോളും എൻ്റെ മോൻ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഇരുത്തിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയാം അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഇപ്പോൾ അത് നാല് ക്ലാസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കതൊരു രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി അടുത്ത വർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ശരി അപ്പം നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചു ഈ വർഷം
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളെ കാണണം അതാണ് ഈ ബിസിനസ് വേൾഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കിയ ആയിരുന്നു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് ആ ഫോണിന് പറയാം അത് ഏത് വയസ്സായവർക്കും ഏത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു ഫോണായിരുന്നു നോക്കിയ ഫോൺ അതൊന്ന് നിലത്ത് വേണമെന്ന് വെക്കാം അത് മൂന്ന് കഷ്ണമായാലും അത് മൂന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ ഫോണിന് പറ്റിയൊരു തെറ്റ് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ആ സമയത്താണ് ഈ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊരു ഇത് വന്നു അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താണ് ആൻറ്റി റൂബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കും ഫോൺ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പലതും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇത് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ആ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ എന്താ അതിനെ പറയാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ അതിലുള്ളത് പൊറിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയാം മാത്രമല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും എന്തൊരു സൗകര്യമുള്ള ഫോണാണെന്നറിയത് അവരുപയോഗിച്ചത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പല കമ്പനികൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് എടുത്തത് സാംസങ് ആണ് സാംസങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ് കേട്ടല്ലോ നോക്കിയ എന്ന് പറയണതൊക്കെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ഫിൻലാൻഡിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ കൊറിയൻ കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാംസങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചൈന ചൈന ഫോൺ അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല ചൈനയിലത്തെ പാർട്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സാംസങ് ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാംസങ് ആൻഡ്രോയിഡ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു ആൻഡ്രോയിഡ് അത് എല്ലാവരെയും വല്ലാതെ ആകർഷിക്കും മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊടുന്നു അതേ സമയത്ത് നോക്കി അപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് സിംബിയാൻ എന്ന ആ സിംബിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിന്നു എന്തുണ്ടായി ആളുകൾക്ക് അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് മാറി അപ്പോഴും നോക്കിയ നിന്ന് നിന്ന് പിന്നെ നോക്കിയേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ അതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് നോക്കിയ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ ചെലവഴിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെലവഴിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരാളും ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പോഴേക്കും അത് മാറ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർക്കറ്റാണ് അവിടെ ഈ സാംസങ് അടിച്ചു പൊളിച്ചു നോക്കി ആകെ പിന്നോക്കം പോയി പിന്നെ നോക്കിയ തകർന്നു നോക്കിയെ പിന്നെ വിൻഡോ ഇവരിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റുകാർ വാങ്ങിച്ചു അവരതിനെ നശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും അവരതിൻ്റെ സിസ്റ്റം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കേട്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ആൽഫ ബീറ്റ പിന്നെ അങ്ങനെ കപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതിലാ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വെർഷൻ ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്വിച്ച് ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്വിച്ച് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കപ്പ് കേക്ക് ആയിരുന്നു നാലാമത്തേത് ഡോണട്ട് പിന്നെ എക്ലയേഴ്സ് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നെ ഫ്രയോ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ബേഡ് പിന്നെ ഹണി കോംബ് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്വിച്ച് പിന്നെ എനിക്കങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ലോലി പോപ്പ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓരോ ഡെസേർട്ടുകളാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം വന്നല്ലോ എ ബി സി ഡിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ പേരൊക്കെ മറന്നു ഞാൻ അപ്പം അപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഓറിയോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓറിയോ ആണ് അപ്പം അത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിലെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓറിയോൻ്റെ ഇത് നിൽക്കുന്നതിന് ഇതിങ്ങനെ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വർഷം വർഷം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് തന്നെ അത് തകരാൻ കാരണം പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ പല കമ്പനികളും മൈക്രോമാക്സ് ലാവ പല കമ്പനികളും വ
അതിൽ കെ ബിയാണ് എഴുപത് എഴുപത് എൺപത് കെ ബി അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ കാലമൊക്കെ പോയി അപ്പോഴേക്കും സി ഡി വന്നു സി ഡിയിൽ എഴുന്നൂറ് എം ബി വരെ കൊള്ളാവുന്ന സി ഡികളായി രണ്ട് സി ഡി ഒക്കെയാണ് അന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സി ഡി പോയി വി സി ഡി ആയി പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി കൊള്ളുന്ന ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് കാൻ യു ഇമാജിൻ അപ്പോൾ കാലം മാറുക അത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പോകും ബിസിനസ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഇന്ന് ഉപയോഗത്തിനില്ല കാരണം അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള നമ്മൾ കുറേ വർഷത്തെ ഡാറ്റകൾ കോളേജിലത്തെ കുട്ടികളുടെ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓരോ വർഷവും ബി കോമിന് എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് ബി എക്ക് എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് ബി ബി എക്ക് എത്രയുണ്ട് ബി എസ് സിക്ക് എത്രയുണ്ട് ഓരോന്നും നോക്കും അടുത്ത വർഷം ഏത് ബാച്ചിനാണ് കൂടാൻ സാധ്യത അടുത്ത ബാച്ച് ഇതിൽ ഏത് ബാച്ചാണ് വേണ്ടാതിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കണ്ടു കണ്ടാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അത് അവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമുലേറ്റിംഗ് പ്ലാൻ പോളിസീസ് പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ കമ്പനിക്ക് ഓരോ പോളിസീൻ്റെ ചില കമ്പനിയുടെ പോളിസികൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അവർ നോക്കുകയാണ് എന്തോ ബിസിനസ്സിൽ ആകെ തകർന്നുള്ള എന്തൊക്കെ സംഭവം അവരുടെ പോളിസിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ നോക്കി എന്താണ് ആദ്യം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകെ ഇതൊക്കെ ആയി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊന്നും നട നടത്തിയില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി പറ്റില്ല പല കോളേജുകളും അത് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവരാരും എടുക്കും ഇപ്പം ശരിയാവും ഇപ്പം ശരിയാവും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പിറ്റത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കാണണം കുട്ടികളുടെ ഗാർഡിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലാൻ മാറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കി ഈ എന്താണ് കൊറോണ കാലത്ത് പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അസുഖം ജോലിയില്ല നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫീസിലൊരു അളവ് കൊടുക്കുക ഫീസിൻ്റെ അളവ് പോളിസി മാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഓരോ വർഷവും ഫീസ് വർദ്ധിച്ച് 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 കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് അത്ര അധികം വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് ആറായിരം രൂപ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബി കോം പഠിക്കാനുള്ള ഫീ ഇപ്പം അത് പന്ത്രണ്ടായിരമായി ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ദാറ്റ് വാസ് ദ പോളിസി ആ പോളിസിക്ക് ഇപ്പം മാറ്റം വന്നു നമുക്ക് കൂട്ടണ്ട കുറയ്ക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ പ്ലാനുകളും പോളിസികളും ഉണ്ടാ പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഡാറ്റ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കൊറോണയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ഓരോ ദിവസവും എത്രമാത്രം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം വാക്സിനേഷൻ്റെ പോലെ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ദിവസം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം പേപ്പറിൽ വായിക്കാറില്ലേ എന്താണ് കോവിഡിലെ എണ്ണ ആളുകളുടെ എണ്ണം മരണ നിരക്ക് രോഗികളുടെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ നിരക്ക് എന്നും കളക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നും എത്ര ആൾക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു എത്ര ആൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആർ ടി പി ജി എസ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ് ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോളിസികളാകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കോളേജുകളൊക്കെ തുറക്കാം ആളുകളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അസുഖം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതൊരു വെസ്റ്റ് അവിടെ നടന്നോട്ടെ അതിനത്ര തീവ്രത കേരളത്തിലില്ല മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് കൊറോണ പ
നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ യു കെയിൽ നിന്ന് യു എസ് എയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകളും കൂടി വട്ടട്ടിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുള്ളത് കേട്ടല്ലോ ഇപ്പം സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ താഴെ അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും പതിനാല് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ അസുഖം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പതി പതിനാലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അവർക്കേ വേണ്ടൂ അതേസമയത്ത് അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എന്നെ പോലുള്ളവർ ഏത് സമയവും തട്ടിപ്പോവാം അവർക്ക് ആദ്യം വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്ത് പിടിച്ച് നിർത്താൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ തട്ടിപ്പോവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വുഹാനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചു വുഹാനിൽ കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചു അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വയസ്സന്മാരാ വയോജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചതും ഇത് ഈ പ്രായക്കാരാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നാഷണൽ വേസ്റ്റാണ് അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇരുന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പോയി ഈ ഇറ്റലിയിൽ ഈ അസുഖം വന്നപ്പോഴേ അവിടുത്തെ നഴ്സുമാർ പറഞ്ഞത് വളരെ സിവിയറായി ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട് ആളുകൾ വഴിയിൽ വീണ് മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഈ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അസുഖത്തിന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയല്ല കുട്ടികളെ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പടരും ആളുകൾ കണ്ടമാനോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഇവരെയൊക്കെ കിടത്താനോ ഇവരെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാനോ ഇവർക്ക് നൽകാൻ മരുന്നോ ഡോക്ടർമാരോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ആരും മരിച്ചു പോകുന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കയറും ആ കയറ്റത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്കിവിടെ പനി ഉണ്ടാവാറില്ല ജലദോഷ പനി ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഇറ്റലിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആളുകൾ ഓക്സിജനൊക്കെ മാസ്ക്കൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ വരെ ഓരോ സ്ഥലത്തും മരിച്ച രോഗികൾ കിടക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മരിച്ചവരുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രോഗം വന്നിട്ടുള്ളവരും കിടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പം അവിടുത്തെ നഴ്സുമാർ പറഞ്ഞത് വയസ്സായവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഈ മാസ്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഊരും എന്തിനാ ചെറുപ്പക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് നിറയും കാരണം ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊഴുകിയിട്ടേ വയസ്സായതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നും പക്ഷെ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല അതായത് അതോറിറ്റീസ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർ പൊയ്ക്കോട്ടെ സാരമില്ല അതെടുത്തിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് കൊറോണ കൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്തായാലും കൊറോണയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കേരളമാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഫോം നോക്കും എത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് എത്ര ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മന ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു പ്രിസൈസ് ഫോമിൽ തരാം അതും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമുലേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ